，宋氏说他爱我，可却在我生日那天消失了十二小时，去宋割腕自杀的秘书住院。我曾经求他不要抛弃我，不要为了别的女孩离开我，他说他做不到。后来我为了江洛要离婚时，宋时眼圈红了。你别跟他牵手，我真的会疯的。我低头笑了，我做不到。我生日那天，窗外下着微雨，我打扫好房间，给花瓶换上鲜花，穿上新买的裙子，做了一桌大餐，放好音乐，看着门口等待，等待我丈夫宋时回家。从十八岁到现在，连着十年。宋时每年都给我庆生，哪怕和客户谈判到最紧要关头，他也会让秘书把日程往后排。可今晚他一直没回来，连电话都打不通，我开始不安。宋时说过，一起过生日是他对我的承诺，一定要兑现。可我等到晚上八点，宋时都没有动静。我小心翼翼给宋时打了个电话。以前我随时都能给宋时打电话的，可这一年宋时事业腾飞，忙得要死，他开始要求我打电话的时间，至少不要在晚上九点前打吧。他搂着我，刚经过一场云雨，脸上带着满足，手指卷着我的长发。万一我在应酬呢？我乖乖答应。我朋友说宋时这样不对劲，让我去查岗。看看他是不是骗我，我没去。我很信任宋时，我打电话过去，宋时不接。我去热了热菜，过了半小时又打，还是不接。熬了一个小时再打，还是没接。我急了，给宋时发微信：“你怎么了？是不是遇到什么事了？”我想报警了，宋时秒回：“没事，别报警，我处理些事。”我看着他秒回的消息，心里不知什么滋味。可以秒回微信，却不能接电话吗？我又问：“那你什么时候回来？”我在等你切蛋糕。宋时没回，我心里开始想朋友对我说的那些话：一个男人再忙，也不会无法接老婆电话，除非他不想。我咬了咬唇，我一直觉得这个世界上谁骗我，宋时都不可能骗我。因为他知道，我只有他这么一个家人了，我经受不住的。我一直在客厅等到凌晨，宋时一直没回家。天亮的时候，他回来了。算算时间，十二个小时过去了。他形容疲惫，甚至没顾及给我解释，倒头就睡。他衣服上一股淡淡的血腥味，还有医院消毒水的味道。我有些害怕。这一年，宋时太忙。已经不再事无巨细都要跟我分享了，我怕他生病却瞒着我。我想去问他，可他睡得太沉，我只能先把他的衣服洗了。我给他掏口袋的时候，口袋里掉出一张急诊的挂号条，姓名是朱宁，挂号时间是昨天傍晚，科室是外伤。我心忽然一沉，朱宁是宋时的秘书，这一年。我要去公司见宋时，都得他安排。我记得有次我和宋时约好吃饭，可他打了个电话，宋时就想起来还有会要开，急匆匆回了公司。我其实对朱宁印象不是那么深，只记得是个毕业没两年的姑娘，不知是什么伤，需要宋时花费一夜去陪护。我咬着唇，坐在客厅里，没有思绪。理智一直想往好处想，可是心里不安在持续扩大。我突然想起有一次情人节，我和宋时约好看电影，朱宁恰好也买了那一场的票进来。散场时，朱宁看着我说：“程姐，我挺羡慕你的位置的。”我烦躁不安，刷起了手机，可没刷一会儿，一条短视频映入我眼帘：一个高大英俊的男人。在急诊室狂奔，缴费，握住将要进急救室的女孩的手，红着眼圈：“宁宁，你不会有事的，我在呢。”拍摄的人在评论区解释：“急诊室看到的，小两口闹矛盾，女方割腕了，男方心疼的都哭了。”
，看起来感情还是挺深的，希望早点和好。宋时知道他背叛我，对我有多大的杀伤力。他清楚我被最亲的人骗过，我爸骗我说他爱我，可转头再婚生了女儿就再也没见过我。我妈骗我说他爱我，可他现在只记得他有个儿子。我十八岁那一年。我父母离婚再婚，本来摇摇欲坠的船彻底散架，毫无防备的我被抛下水，一夜之间没了家，只能当自己天生地养，无父无母。也是那一年，宋时承诺年年陪我过生日，其实也算不上承诺，不过是我十八岁生日买了小蛋糕，点了蜡烛，在操场边哭边吹蜡烛。而宋时打完篮球经过，他看不下去，随口一说：“程雪，以后生日我陪你过，每一年都陪。”彼时，意气风发的少年带着一身阳光走进我那暗沉的角落，多看了我几眼，停下了脚步，就像流浪的猫遇到心软的神一样，他捞起了我，带在身边，一带就是十年。这十年，我们大学毕业。我去当插画师，宋时去创业。他创业成功时，让我辞职在家。他说：“程雪，我想要结婚，想你顾家。我对家的渴望本就比一般人强，便跟宋时结婚买房，洗手做羹汤。不止一个人警告我，男人成功了是会变的。可我一直相信宋时，我相信他知道我在这个世界上孤孤单单，只有一个他。”被他骗了，我会死的。心口突然闷得难受，我看着宋时疲惫的睡颜，长长的睫毛在眼底盖出一层阴影，高鼻下薄唇紧紧抿着，仿佛梦里都在难过。他在难过什么呢？是难过急诊室的女孩，还是没给我过生日呢？我猜是前者吧。我不会吸烟，宋时会。我经常想让他戒烟的，可那天。我坐在清晨的客厅，看着餐桌上可笑的带着两个恩爱小人的蛋糕，从茶几上拿起烟，点了一支。烟这个东西真的不好抽，我才吸了一口，就呛得大声咳嗽，眼泪放肆的往下流。我咳嗽的声音惊醒了宋时，他苍白着脸出来，看着茶几上掐灭的烟，眉头紧锁：“小雪，你吸烟。”我看着穿衣镜里的自己，头发散乱，面色苍白，像个弃妇。也许马上就是了。我转身看宋时，你昨晚去哪了？宋时淡淡道：“同事生病，我送去医院，需要一晚上吗？”他没有家人朋友。宋时没说话。宋时如果不想撒谎，但又不想说实话时，就会沉默。我拿出手机。翻出了短视频，是这个同事吗？宋时看了眼手机，身子震了一下。过了一会儿，宋时点了点头，是。脑袋嗡的一声，我一时没站稳，狠狠往后倒去，撞在了墙上。宋时要扶我，被我躲开了。我看着他修长的手，这只手曾经牵着我走进婚礼的殿堂，可昨晚这只手一直抓着别的姑娘。怎么都不肯放开，泪水无声无息掉落下来，掉在他手上。宋时，我深吸了口气，什么时候开始的？宋时没说话，他又开始沉默。我抬头看他，他低头不看我。我们就这样僵持在了卫生间，直到我身子晃了晃，差点摔倒，宋时才上来扶住我。没开始过，你多想了。宋时以前没骗过我。所以骗得青涩，我闭了闭眼。宋时，我跟你的第一天就说过，我经不起被骗。你可以伤我，但不要骗我。眼泪不停的往下掉。宋时伸手给我擦泪，手是冰凉的。过了一会儿，他点头。一年前，他低哑道：“一年前，我心动了。”他说：“对不起，小雪，我没控制住。”我对未来曾经有很多规划的，我是个没安全感的人，所以更喜欢小心翼翼，按部就班。可我所有的规划
崩塌在宋时的一句“对不起”下，我的生活好像不知道怎么继续了。我在卫生间思考到腿麻，摔倒了，膝盖重重砸在瓷砖上，好疼！我捂着膝盖哭出声来。宋时，我疼。宋时，我是不是又没有家了？宋时一把将我抱起来，回卧室。你别哭，你有家的小雪。他声音里全是心疼，和昨晚在急诊室一模一样。我在他怀里，看着他睡过的那一半床。沾上了淡淡的血腥味和消毒水的味道，我又想吐了。我在宋时怀里挣扎，宋时，别把我放在这张床上。宋时怔了怔，为什么？因为你睡过。我闭上了眼，感到绝望。我已经无法跟宋时躺在一张床上了。我们大概从此刻起，真要完了。我挣扎着从他怀里下来。走到了次卧，在宋氏面前关上门，先分房睡吧。别的事等我睡醒再跟你说。宋氏的脸白了白，挡住了门。我没碰他，一次都没有。我推开他的手，那他为什么要自杀？宋氏沉默。我继续关门。就在关上门的那一瞬间，我听见宋氏说：“我是喜欢上了他，他也喜欢我，可我心里爱的还是你。”他说：“小雪，我也不好受，你们哪个受伤，我都很难过。”我冲进次卧的卫生间，吐得天昏地暗，吐到精疲力尽，睡着。这一觉睡了好久。等我醒来，已经晚上了。宋时不在家，给我发了条微信：“我有点事，给你煮了海鲜粥，你记得喝。”宋时的拿手饭。色香味俱全。以前他心情好就会给我做，可这一年他生意忙，再没做过。餐桌上孤零零放着一碗海鲜粥，我没胃口，打算放在冰箱里。可进了厨房，发现厨房一个保温桶不见了。粉色的保温桶是我以前上班带汤水用的，本来在置物架上，却突然不见了。手机响了一下。是条好友申请，我是朱宁。我看着那个头像，疑惑的看了很久。那是一个小孩的油画像，怎么看怎么眼熟，我却一时想不起来在哪见过。我点了通过，我想知道他以什么身份来找我。刚加上好友，朱宁就给我发来一段语音：“对不起。”他声音虚弱，带着哭腔：“对不起，程姐。”我不该给你们造成困扰的，我也不想惹你生气的。他哭得很无助，仿佛受了天大的委屈。我指甲掐进手心，才稳住声音问他：“你为什么要自杀呢？为什么明明是第三者，却委屈到自杀呢？”朱宁哭着回我：“是我的错，是我太在意宋哥。我任性的想霸占他的时间。我从小没人疼。”宋哥是唯一对我好的人，心口有点发凉，所以宋时在我这里当了一回心软的神后，又去别的地方捡流浪小猫了。我翻了翻朱宁的朋友圈，他几分钟前刚发了一条“感谢，有心了”，配图是一个粉色的保温壶，里面有色香味俱全的海鲜粥。那天晚上，宋时没回来。我坐在沙发上失眠，鬼使神差的。我点开朱宁的朋友圈，开始对照复盘宋时这一年来的琐碎细节。好像有一次，我在床上刷综艺，宋时边系领带边凑上来，笑了。这个综艺特别搞笑。我当时还在诧异，他一个不看综艺的人，怎么知道的？今天我明白了。朱宁朋友圈发了好多那个综艺的截图，宋时点赞了。回头我也看看。我想起这十年，我无数次想要宋时跟我刷综艺，宋时每次都说他忙，后来干脆说他最不喜欢看综艺，让我放过他。原来不是不喜欢看，是陪着看的人不对啊。我接着往下翻，朱宁穿着一件蓝色的裙子，站在工位旁边拍照。配文是：心动捏那件蓝色裙子，我有同款，就是在朱宁发圈的那个月，宋时出国给我带回来的。当时我穿上
，他说他仿佛看见我大学时候的样子。我以为他是在品味我们美好的过去，可原来他只是遗憾我青春不在。再往下翻，朱宁晒了一杯炒酸奶，有点酸又有点甜，就像我此刻的心情。宋时又点了个赞，那炒酸奶包装我一眼就认出来了。是我原来公司楼下的一家手工小店，不怎么出名，但特别好吃。没有开通外卖服务，必须去店里买。我辞职后，经常去买回家吃。我突然想起，有一次宋时问我女孩子爱吃什么，我随口说炒酸奶。宋时就问我爱吃哪家的，我把那家小店的地址发给宋时，并且期待了两三天。我以为宋时要买给我，后来以为宋时忙忘了，原来是他压根没想起我。朱宁的朋友圈设置三个月可见，每一条都有宋时的影子，每一条都是暧昧期的粉红泡泡。直到他自杀前的一条，配了一张手腕的照片，我很贪心。如果不能独自拥有，不如干脆不要。不得不说，他是敢下手的。那伤口，我看着都触目惊心。我看见宋时在那底下评论：“宁宁，我马上去，你坚持住，活像一对被迫分离的鸳鸯。”而我是棒打鸳鸯那根棒子，我心疼的像针扎。退出微信时，又看见朱宁的微信简介：“愚人节不应该送玫瑰，情人节才该。”我无力的坐在床上，绝望的又想起一件事来。今年愚人节，宋时订了一束玫瑰。他订的时候，我在洗澡，因为望玉金回卧室拿，不经意看见他手机。我当时还纳闷：“你干嘛愚人节送我花？”宋时手顿了顿，然后笑：“是恶作剧用的。”我们几个同事想逗逗新来的小姑娘，假装有人跟她表白，让她白开心一场。我当时一点都没怀疑。我只是让他别伤害人家自尊心，可最后被伤的人只有我。我在沙发上缩成一团。明明宋时发过誓，永不背叛我的，誓言发的那么郑重，遗忘的这么轻易吗？我缩成一团，手脚冰凉。不知过了多久，我的手机响了，我拿过来一看，是宋时的助理。宋时的助理江洛是宋时大客户的儿子。家里有家业可以继承，却非想做设计。他爸爸没办法，把他塞进宋时的设计公司。宋时看客户的面子，加上江洛本人上进，很快将他提拔成总助。我猜江洛要替宋时传话，我不想接，可他锲而不舍地打，大有我不接他不挂的意思。打到第五分钟时，我接了起来，清冷的声音道：“姐姐。”你没事吧？我叹了口气，看来连江洛都知道宋时外面有人了。我摇了摇头，我没事。你有事吗？江洛声音放轻，我是想让你早点睡，别胡思乱想。啊，不是，是宋总让你早点睡，别胡思乱想。不胡思乱想是不可能的，但我还是道谢。知道了，谢谢。挂了电话，一夜枯坐。我把我和宋时所有的细节都过了一遍，我们整整恩爱了十年，我们几乎形影不离了十年，人生一共也没有几个十年。悲伤褪去后，我不甘心，我好不容易有了家，有人能陪我度过那些团圆的，必须有人陪的节日，我不想再孤单。我给宋时发了条微信：“宋时，我们谈谈。”宋时给我回了一个“好”。我忍着痛苦给他发消息，等朱宁伤好了，你能辞退他吗？多给点补偿也行。我说，你要是能辞退他，这一年的事我可以忘记。我知道我是在妥协，可我已经不在十八岁，有大把的时间可以挥霍，可以用十年来塑造一个家人。我盯着手机，等宋氏回答。宋时那边显示对方输入中，显示了很长时间，等了半小时，消息都没过来。他删除了回答，并不准备回复我。我把手机扔在沙发上，颓然的看窗外。
，窗外万家灯火，每一盏都温暖，都是暖黄色，唯独我这里是宋诗挑的冷白色，透着几分冷清。我看着外面的灯火一盏盏亮起，又一盏盏熄灭，不知不觉到了深夜，而我支撑不住睡着了。等我醒来时，宋时回来了，他坐在沙发边上看我，满眼血丝。我不知道说什么，大脑停止思考，甚至问了一句：“他好点了吗？”宋时点了点头，脱离危险了。他伸手想抱我，别在这儿睡，会着凉。我沉默着躲开了，我看着宋时的眼睛，认真问他：“你是没看到微信吗？”宋时顿了顿，看见了。直到此时，我还留着一点希望。怎么说？过了好几秒，才开口：“我做不到。”小雪死一般的沉默，冷白的灯光下，宋时的脸那样的陌生，痛苦来得无声无息。我疼得蜷起了身子。原来人杀人不需要用刀，一句话就可以。我的丈夫当着我的面，说他无法和另一个女人分开。我死死咬着唇，推开宋时扶我的手，站了起来，去杂物间拿出行李箱，开始一件件叠衣服、装洗漱用品和证件。宋时在我身后皱眉：“你要干什么？”我边叠衣服边说：“给朱宁腾地方。”宋时一把扣上了行李箱，他揉着额角：“我没想让你走，我不会和你离婚的。”我迷惑了：“那你想干什么？坐享其人之福？”宋时摇了摇头：“我还没无耻到那样。”他捉住我的手：“小雪，我不可能和你离婚的。你要是离开我，就彻底没家了。”我突然很想笑，原来他知道啊！宋时低哑地说。可宁宁那边无依无靠，我也不能不管。你也看见了，他流了那么多血。宋时，我打断了他。那你到底想怎么样呢？宋时蹙了蹙眉。你先给我三个月，我保证把这件事处理好。我现在不知道该怎么办，但会知道的。宋时把手搭在我肩膀上。小雪，我一定会处理好的。我掰开他的手。重新开始叠衣服，宋时挡在门口不让我走。你非要这时候闹吗？男人在外也是正常，起码我身体没有背叛你。我深吸了一口气，求你别说了，宋时一个字都别说，每多说一个字，我辛苦构建的家就崩塌的更彻底一点。我忍住眼泪，跟宋时说：要不和他分，要不和我分，宋时。我没有父母撑腰，也不是你欺负我的理由。宋时挡着门，你离开能去哪里？没有工作，好几年没出社会。小雪，我不放心，你没有能力离开我。他看着很担心，可我觉得他在羞辱我，我忍不住哭了。宋时，让开，别让我看不起你，也看不起自己。我们僵持了许久。宋时最后还是让开了，因为医院给宋时打电话说要把朱宁转普通病房，要宋时去处理。他们管宋时叫朱宁家属。宋时看了我一眼，转身奔向医院，而我拎着箱子出来，回到了我自己的房子。那是我父母在婚后，爷爷给我留的老房子。年头久的我怀疑里面的水龙头都是文物。我没告诉过宋时，因为我爸因为这套房子归我，和我闹过。我根本不想来这里。打扫房间时，我看到置物架上有件粉水晶鸽子，这是粉丝送我的。那时候我刚做画师，寂寂无闻。但有一个粉丝特别喜欢我的画，他曾经跟我约过画稿，酬金不菲，要我画他的妈妈。他要求给妈妈画上翅膀，飞向天国。我听这要求很心酸，就没跟他要钱。他是我唯一的粉丝，我们经常聊天，成了好友。我送他画，他送我粉水晶的鸽子。后来他提出见面，而我兴高采烈地说：“等我和我老公领个证就来。”而他突然下线，再没跟我说过一句话。我在老房子定居了。
，连宋时都不知道这里。宋时给我打电话，我托人查了，你没有在酒店登记房间。他咬牙，你住在谁家了？我不想让他知道，便转移话题。你打电话是要离婚吗？宋时淡淡道：“你别想，小雪。”他说：“我身体没有背叛，希望你也一样。”我听得想笑。我对宋时说：“你什么时候想离婚再找我，不然我不会接的。”说着，我挂了电话。宋时给我发微信过来，起码给我个地址。我没回，我拿出话剧，重新开始画画，沉浸在画的世界里。时间过得飞快。休息时，我想刷会儿手机，刷到的第一个朋友圈就是朱宁，他发的是九宫格的照片。是一个小时前，宋时带着他参加股东生日宴。那股东对宋时很重要，往年他都是带着我去，可今年换成了朱宁。朱宁穿着那件宋时买的蓝裙子，笑得阳光灿烂，上身不自觉地挨近宋时，宋时也微微向他倾斜。我一把将手机扔到了沙发上，胸口觉得堵。我下楼买了几罐啤酒，被爸妈同时抛弃的感觉，十年后再度杀了回来，那种极度的空虚，仿佛被扔进一条河里，淹不死人，也爬不上来，只能眼睁睁看着自己被隔绝在世界之外。不喝酒，我熬不过来。我喝了不知多少，喝醉了，我在家里哭、笑、唱歌，最后拨通了宋时的电话。我带着哭腔骂他：“宋时，你混蛋，你不是东西。”宋时听见我哭，声音不再淡定：“你在哪里？我现在去接你，给我个地址。”好像他还关心我似的。我不说话，就是哭。宋时叹了口气：“你就等我三个月。”可他还没说完，女人的声音从房间里传来：“宋哥，我熬了醒酒汤，你喝点。”是朱宁的声音，我一下清醒过来。你带他回家了。宋时咳嗽了一声，就待一会儿。经过咱家时，宁宁想上厕所，市里隔着几百米就是一个公厕，你一定要让他上家里的。宋时，你可以的。我擦干眼泪，抽噎着挂了电话。宋时再打，我没接。我的生活早就被宋时占据，要想把他剥离。等于生疤一层皮下来，疼得大汗淋漓，伤筋动骨。我每天疼得没力气出门，就窝在家里当宅女。宋时怎么联系我，我都不回应。江洛有一天突然给我发了个视频，是宋时的公司得了设计奖，宋时去领奖。每年这个颁奖典礼都是我陪宋时去的，但从来没得奖。今年得奖了。可他不需要我陪了。台下朱宁穿着一袭长裙，化着得体的妆，而宋时站在台上，却有些憔悴。讲获奖感言的时候，突然脱口而出：“我想感谢我的妻子小雪，虽然她没来。”台下朱宁笑容僵在了脸上。江洛给我发微信：“他活该，这会儿知道不高兴了。”口口声声说不介意宋时有老婆时。怎么不是这副嘴脸？我叹了口气，但还是被江洛逗笑了。江洛之前沉默寡言，可没想到我和宋时闹翻以后，他还挺念旧情，隔三差五询问我近况，问我有没有要帮忙的。二十啷当岁的大男孩，还没有披上那层世故和油滑，依然还像会摇尾巴的大鸡毛一样热情善良。给我发励志鸡汤，治愈漫画，想方设法让我心情好一些。我对他是有感激的。此刻他问我：“姐姐，你说宋总是不是后悔了，想跟你和好？”我摇了摇头：“不会，因为就在半小时前，珠宝柜姐给我打电话，问我宋时订了套蓝宝石的首饰，我戴着怎么样？”我说：“应该很好看。”至少视频里朱宁那套价值不菲的蓝宝石首饰还是挺好看的，所以一边感谢我，一边送礼物给朱宁。不愧是喜欢挑战的宋时，而我
，十年的感情，几天之内被人一键替换。获奖感言说完，宋时给我打电话，我没接，他给我发微信：“桂姐给你打电话了。”他说：“我是定了手势，但是给客户的。”我笑了。以前他从来没有喜欢珠宝的客户，桂姐打完电话突然就有了。他已经开始骗我上瘾了，我万念俱灰，关了手机。之所以不拉黑，只因我要留个联系方式离婚。我窝在家里，心情沉郁，有一顿没一顿的吃，经常性熬夜，也不再锻炼，仿佛戒烟的戒断反应一样，什么都做不了。把所有的精力都集中在戒掉宋时上，很快，我熬病了。江洛给我打电话的时候，我咳嗽了。江洛急了，给我地址，我来看你。我这套房子连宋时都没告诉，可江洛十分倔强。我和宋时不是一伙的，我从来都是你这边的。我想想，他这段时间痛骂宋时和朱宁，还帮我走出来。心里感激他，就告诉了地址。江洛很快就来了，风风火火，带着一大堆药和吃的，还硬拉我去医院检查了一下，就是细菌感染，吃几天药就可以了。江洛开车拉我回来，又动手给我煮了挂面。我只会煮这个，但放了两颗蛋，一大把蔬菜，应该有营养的。我接了过来。江洛家里有钱，要不是喜欢设计，怎么也不会来给宋时当助理。他能会煮挂面已经难得，何况我刚看见他煮挂面还要百度。我吃了一口，问江洛：“你怎么不上班？”江洛：“我请年假了。”江洛看我吃了好几口，又问我：“小雪姐，你记不记得你答应要送我一幅画的？”我想了想。还真有那么回事。江洛听宋时说我以前是画师，就一直追着我，要我画幅画给他，追的宋时都半真半假的生气了。我想想，最近江洛对我好，便点点头，想要一幅什么画。江洛想了想，要壮阔的，我被难住了。壮阔该怎么画？我的画风是以细腻见长。江洛一拍胸膛，我带你去看。你就会画了。我坐上飞机的时候都还没有反应过来，怎么就跟江洛出来旅游了？我是中邪了，还是宅傻了？怎么被江洛几句话说的，就跑去看什么草原、大海、雪山、戈壁？但等到了地方，我所有的想法都被抛到了九霄云外。我突然理解那些伤心就旅游的人了。当你看到大自然鬼斧神工。夺天占地的壮美时，你心里那点不舒服，比伊犁尘埃都要渺小。我和江洛在海边看涨潮，在草原骑马，在雪山下等日出，又在戈壁赏月落。才一个月过去，我就晒黑了两度。快要回去的前一天晚上，我和江洛去牧民家做客，喝马奶酒，吃手抓肉。坐在蒙古包前，看着天上点点繁星，江洛突然问我：“姐姐，你不是没有家人吗？要不我给你当？”我抬头看他，当什么？江洛咽了咽口水：“当弟弟先。”我笑了：“我本来就当你是弟弟呀、啊，还是个帅气到领出去回头率百分百的弟弟。”我一个月没有动静，宋时坐不住了。尽管朱宁每天在朋友圈晒宋时送的各种礼物，可宋时开始频繁的给我打电话、发微信。他说，给朱宁的礼物是补偿小姑娘割腕留下的疤痕，说他开始想我了，每晚都觉得孤单，还说他不会碰朱宁，也不会离婚的，他只是想解决掉这件事。但我无所谓了，我不接电话，微信也只是扫一眼。不回复，我也顾不上回复。牧民送了我和江洛两只小狗，蒙古獒，一公一母。我们把小狗带回来，公的江洛养，母的我养。我每天的心思都在那只黄色的小肉球身上，顾不上送食。牧民说的对，在草原时，听说我没有家人，很难过。牧民把小狗递到我怀里。
，他是你永远的家人，任何时候都不会伤害你。现在看着小黄狗湿漉漉的大眼睛，全然的信任和依赖，我突然觉得没有宋史也可以。我又不是非要个人类当家人，小黄狗很调皮，在家上蹿下跳，我追在它屁股后头大呼小叫。沉寂的家里一时变得烟火气十足。宋时这时打电话过来，我根本顾不上看名字就接了起来。我气喘吁吁，靠在墙上。谁？宋时没说话，我感觉他屏住了呼吸，在听我这边的动静。过了一会儿。他问：“你喘什么？”我懒得跟他解释，直接问他：“什么事？”宋时又问我：“是在运动吗？”追狗？我问：“什么事？”宋时不喜欢狗和猫，所以家里没有养过小动物。听见狗，他愣了一下。我问问你，最近怎么样？怎么还养狗了？最近挺好，但好不好也不关你的事。我用脚逗弄小黄狗，说：“宋时顿了顿。”我知道你对我有气，但我不能不管宁宁，她太可怜了。你再给我俩月时间，我会回家。我逗弄着小黄狗，挂了电话。他明目张胆的去照顾第三者，却还让我等等。我心口憋着气，想来想去，有些话不说，心口会一直疼下去。我打开微信，找到被折叠的宋时，发了一段话：“你知道我渴望有家。”有家人，你知道我只有这一个家，你一个家人，所以你拿捏着我，有恃无恐。你觉得我不会走，我离开你无处可去。宋时，我的感情成为你欺负我的工具，我为我们过去十年悲哀。宋时在打电话、发微信，我都没有管。兜兜转转十年，我又回到十八岁生日的状态，无父无母，无人爱。孤孤单单飘零，我从柜子里拿出一瓶红酒，苦涩咽下，一杯又一杯，不知不觉又喝醉了。江洛打电话来时，我又哭又笑，撒了一通酒疯。酒疯撒完，我睡着了，做了个很长很长的梦。梦里，我爸笑着对我说：“你不够好，所以我不要你了。”我妈笑着对我说：“你不够好，所以我不要你了。”宋时笑着对我说：“你不够好，所以我不要你了。”我的自尊要求我不许求他们，可我的每一滴眼泪都在求他们不要抛弃我，不要抛弃我。那个梦太长了，长得我怎么都醒不过来。后来还梦到什么，我不记得了。我只记得在我快醒来时，听见有个声音说：“姐姐，你很好，他们不要你，我要你。”我醒来时，江洛坐在我身边，给我擦脸，我吓了一跳，我是不是又做梦了？江洛很无奈，你要是酒量不好，就别自己喝。我找开锁师傅开门，还得先报警。我脸一红，我没事的，你是没事，就是睡了一天一夜。江洛端过来一碗挂面，来吃了，再不吃的胃病了。挂面煮的比上次好。放了切碎的蔬菜，鸡蛋也能荷包成型了。我勾起了唇角，那个梦似乎被挂面热腾腾的水汽驱散，我心里没有那么难过了。我发现宋时在我心里似乎变得模糊了。我开始重新生活，重新捡起我的老本行，脱离这行太久，应聘不到什么好岗位，我就在网上发布漫画，先找回手感。江洛喜欢看我画画，每天下班都来给我煮面，催我画漫画。他的厨艺现在已经进化到还会炒鸡蛋、拍黄瓜、蒸蔬菜，味道还不错。每次我画画的时候，他就安安静静坐在旁边，看得入神。有一天，他不经意说：“姐姐，我看到你的画，心里就平静下来了。”我一怔。我突然想起我那个下线许久的粉丝，他曾经最喜欢说的就是我看到你的话就很平静。我本来还想着邀请他来参加我的婚礼，可惜在我婚礼前他和我断联了。我望着架子上的水晶鸽子
，抿了抿嘴。以前也有人这么说过。江洛挑挑眉：“谁呀？”我低头继续画画。我的一个重要的朋友。江洛什么都没说，看我画画，看了很久。我就这么宅了半个月。宋时有一次发疯一样打电话，哪怕静音了。也打到视频都没法看，通话提醒一直在卡断视频，我皱眉接电话。你想干什么？宋时好像喝醉了。你在哪里？你怎么不回来？家里每天冷冰冰的。程雪，你别犟了，你离不开我的。我闭了闭眼，没什么离不开。宋时，我叹了口气，你可能忘了，我爸妈不再爱我的时候，我心里疼得要死。但没回头去讨好过他们，哪怕一次。所以宋时，我没你想的那么软弱依赖。我挂了电话，继续看视频，眼角有泪，擦了就好。宋时爱上别人，我走就好。但是我安安静静生活，却挡不住别人来找我。朱宁约我见面，说让我务必见他一面，我答应了。我想知道。为什么宋时会为了他背叛我？我和他约在一家咖啡馆，朱宁看见我就道歉：“对不起，程姐，让你们闹成这样，真的非我本意。”我笑了。哦，那你是无意中和宋时睡了，还是无意中撞上刀口，把手腕割断了？朱宁转移了话题：“你走了以后，宋哥经常喝酒，前两天喝到去急诊室了，我担心他。”才冒昧找你，程姐，你要是还想好，就快回家吧，别顾虑我，我以后可以退回秘书的角色，再也不跟宋哥有其他牵扯。他眼圈红了，你要是不想好，也不要再这么消失折磨他了，求你了。我看着心疼，我看着他，却想起了一件风马牛不相及的事，他的微信头像，那个我看着眼熟的孩子。我问他：“你能不能告诉我，你头像是从哪找的？”朱宁拿起手机给我看，是宋哥发给我的。我看着可爱，就做了头像。他给我看他和宋时的聊天截图，宋时发给他那张孩子的油画图片，还有一个笑脸。我将来的孩子长这样。朱宁回他：“哇，好巧！我想象中的孩子也长这样。”宋时又发了几个笑脸。我看着那个图片，脑海里的记忆拼命的拼凑，最后终于拼出了它的来由。那是我用预测未来孩子相貌的小程序，输入我和宋时的照片，自动生成的孩子图片，更像宋时一点。那段时间计划要孩子，我看着这张图片特别喜欢，就画成了油画，发给了宋时，而他转眼又发给了朱宁。他说：“这是他未来孩子的相貌，可却没说是和谁的孩子。”我把手机还给朱宁，手指冰凉。朱宁问我：“程姐，你没事吧？怎么脸色那么难看？”我站起身：“宋时是你的，我会尽快催他离婚。”我祝你们早生贵子，起身结账。我大步走出了咖啡馆，以为不会再疼的心口，还是又疼了一下。不是为了宋时腾，而是为了我那被辜负的真心，为了我永远不会再实现的那些美好的憧憬。我找了个酒馆坐下，一杯一杯的喝着清酒，祭奠我十八岁到现在做了十年的美梦，祭奠我曾经信以为真的山盟海誓和我戛然而止的爱情。我又喝醉了。江洛说过，以后喝酒必须给他打电话。我打给江洛，他很快就来了。我被他拥在怀中，带出酒馆，带回了他家。我喝得太醉，忘了所有分寸，抓住江洛的领口：“江洛，你能不能亲亲我？”宋时能跟朱宁，我为什么不能跟别人？江洛震了下，看着我说不出话来，黑亮的眸子里忽然积聚出深沉的渴望，一向清冷的声音变得沙哑。你确定？我揪着他领口，点了点头。确定。江洛慢慢低下头，温热的气息打在我皮肤上，我微微发抖。他的唇贴到我的
，轻轻试探，仿佛面对多么珍贵的珍宝。我闭上眼睛，接受今晚可能发生的所有。可江洛却停下了动作。我听到他在喘息，在隐忍，他的汗滴在我身上。可他硬是忍住了。他给我裹好被子，在我脸上印下一吻。姐姐，我想你清醒，甘愿快乐的给我。而不是现在这样做些明天可能会后悔的决定。说完，他去浴室冲了个澡，转身出去，给我带上了门。我醉眼朦胧中都能感觉到他语气中的珍惜。所以第二天，我突然很好奇，江洛凭什么对我这么好？是不是有什么特殊原因？不然的话，我不过是他老板的弃妇而已，何必做到这个地步？早上，江洛正在煎蛋，厨艺又进步了。他指指餐桌：“快吃，全是我亲手做的。”我坐在餐桌边问他：“江洛，你为什么对我这么好？”江洛给我夹煎蛋的手顿了顿，看了看我，似乎在斟酌什么。过了一会儿，他拿出手机，鼓捣了两下，开始打字。打完，看着我说：“姐姐，是我。”两秒后。我那下线几年的粉丝上线了，姐姐，是我。我长这么大都没有这样震惊过。我那莫名其妙下线的粉丝又莫名其妙上线，而且就坐在我对面。我足足愣了三分钟，才道：“我以为你再也不上线了。”江洛笑了：“你日子难熬，我不上线不行了。”他说：“我难熬的日子是你陪我度过的，现在该我陪你了。”我还是有点迷糊，那你怎么找到我的？你不会再跟踪我吧？江洛大笑，姐姐，你当时就差把身份证号报给我了，你一点防备心都没有啊？行吧，我想起来了，我连宋时的公司在哪里都跟江洛说过，但是我又想起一件让我生气的事，那我当初给你发请柬你不来，不来还去宋时公司实习。江洛抿着嘴。我不想去。他的眼睛很像他脚底那只小黑狗，明亮的看着我。姐姐，我不想去看你结婚。我突然觉得脸很烫，低头逗小黑狗。江洛又执着的重复了一次：“我不想看你嫁人。”我喝了口水，脸更烫了。过了几天，我发在网上的漫画突然火了。我的漫画是讲一只被所有人抛弃的小狗。在城市里生活的故事，好多年轻人给我留言，说他们就像是那只小狗，看着漫画就像看着自己。我又何尝不是？有公司联系我改编动漫，江洛请我吃饭庆祝，是在江边的一艘船上，坐在甲板，听着悠扬的音乐，看着满天星光。江洛递给我一段手边的红绳，姐姐，我在姻缘庙求的。他眼中映着星光和我。什么时候你觉得可以接受我，你就戴上。如果一直不想戴也没关系。他举起手腕，给我看自己腕上的红绳，我自己戴着就好。我决定主动去找宋时离婚，不是因为江洛追求我，而是因为他的一段话：“姐姐，我那天拒绝你，是怕你一时空虚，又陷在感情里无法自拔。”他捉着我的手，眼睛在星空下熠熠生辉。比起让你快点忘掉背叛，我更希望你不惧任何背叛。这才是一劳永逸的法子。他说起他的家事，当初找到我，让我画他妈妈时，江洛已濒临崩溃。江洛妈妈对江洛爸爸的背叛，一共包容了三次。到第四次的时候，江洛妈妈去世了，所以江洛捉着我的手。我想要你拥有抵御所有背叛的能力。他眼中闪过一抹伤痛。我不要你变成我妈那样。我看见了他脸上的焦虑。我拿镜子出来，想照照自己，看看我现在到底是什么样。让江洛如此担心，镜子中的自己消瘦憔悴，没有一点力量感，似乎随便一阵风就能把我击垮。我突然想起。这是宋时喜欢的样子，柔弱无骨，小鸟依人。可他现在找到了更柔弱的。
割了腕的朱宁，我对着镜子看了好久，然后合上镜子，狠狠吃了一口肉。明天我就离婚。第二天一早，我到了宋氏公司，朱宁看见我迎了上来：“程姐，您来了。”我点点头。我找宋氏离婚，请问还需要预约吗？朱宁忙摇头：“不用，不用，您先请。”我把所有日程排在您之后，我偏头看了他一眼。现在离婚最快一个月，且等着呢，别急。朱宁红了脸，我不是那个意思。过了一会儿，他又说：“但是总好过互相拖着熬日子。”我没说话，径直走进宋时的办公室。宋时看见我和朱宁前后脚进来，诧异了一瞬：“你怎么来了？”他从办公桌后站起来。你有事直接跟我说，让宁宁先走。我低了低头，相处这么多年，我是不是一个打小三的人？宋时竟然不清楚。我深吸口气，我本来也不是找他。宋时，我来找你，我们离婚吧。我递给他离婚协议，我自认很公平，只是分走夫妻共同财产属于我那一半，绝没有多要的企图。宋时脸沉了下来，盯着我手里的离婚协议看。我抬手递给他，他忽然瞥到我手腕上的红绳，眼神冷冽下来。这是红鸾庙求姻缘的红绳。你为什么会有？他一把抓住我的手腕，我疼了我，我低叫一声，把手抽回来。你干什么？宋时却再度捉住我的手，像铁钳一样，抓得我丝毫动弹不得。他盯着那串红绳，程雪，你为什么会有求姻缘的红绳？我疼得嘶了一声，咬牙说：“宋时，你放开我！”宋时不放，愤怒道：“小雪，把这破绳子摘下来！不管谁给你戴的，你给我摘下来！”他还伸手：“你自己摘，还是我给你摘？”我打开他的手：“宋时，我今天来跟你谈离婚的。”其他事，你觉得你还有资格管吗？你配吗？宋时脸色变了，我趁他怔中，抽出手来。宋时蹙眉，脱口而出：“程雪，你离开我未必能过好，最起码我爱的是你的人，其他男人可不一定。”我笑了，宋时竟然说他爱我，就在他的小三面前。看吧，朱宁受不了哭了。朱宁开门跑了出去。我直指离婚协议，我要是你，我就签字，省得我没了耐心。上法庭，你也是过错方。说完，我转身就走。想好了，给我打电话。宋时在我身后怒吼，竟然带着几分慌张。程雪，你回来。那个男人是谁？谁给你的这段红绳？你给我摘下来。你是已婚？我头也没回，一句不答，只是朝他挥了挥手。红绳在腕间戴得牢牢的。我回家以后，宋时给我打电话：“小雪，除了我，其他人都是缠你身子，睡完就会甩了你。”我想起江洛那晚极致压抑而低落的汗，低声说：“他不会的。”宋时怔了怔，声音开始崩溃：“你真有人了，程雪，你背叛我！他是谁？”我怒火在心里腾腾的声。到底有多不把我当人看，才能在自己出轨以后还打着爱的名号霸占我，指责我背叛他？我咬着唇，宋时，你记不记得我们分居是因为你出轨？宋时没说话，我真他妈的委屈。宋时，出轨的是你，出轨后不愿意和小三断的是你，把我当傻子骗了一次又一次的也是你，明知道你是我的全世界。却狠狠一刀捅在我心上的，还是你！我掉了眼泪。宋时，就因为我父母不会给我撑腰，所以你欺负我成这样，还不许我离开，是吗？你还记不记得你对我发过誓的？我哽咽了。你不怕被雷劈吗？宋时，你糟蹋真心，不怕遭报应吗？宋时沉默了很长时间，嘶哑着说：“我没想欺负你。”小雪从来没有，那你离婚啊？你让我痛痛快快离开呀、啊！我哭喊
，或者你觉得我拿得多，我可以再拟一份协议，只要能离开你，我一分不要，行了吗？”宋时嗓子发颤：“小雪，我不会离婚的。”他说：“你是我老婆，我不会让你走的。不管那个男人是谁，我不在乎。”宋时挂了电话，我滑落在地，痛哭不止。那天以后。宋时每天都要给我发微信，给我看他独自在家的视频。连着一星期，他下班就回家，自己住。我面无表情，发来就删。他还翻出大学时我写给他的情书：“老婆，你记不记得？你以前可依赖我了。”我看着当时满纸的爱意，只想回去按住那个满怀雀跃写信的自己，把这信撕了，烧了。阳了，如果知道真心将来被糟蹋，我宁愿自己阳了他。宋时不离婚，让我很是头疼。江洛给我找了律师，让我起诉离婚。可想想起诉离婚第一次，多半不判离，还得等半年，我有点崩溃。宋太太这个头衔，我是一天都不想顶着了。我决定再找他一次。我又一次大清早踏入宋时的办公室，又看见了朱宁。这次见他，他瘦了不少，眼底发青，似乎没有睡好。看见我，他一言不发，转身就走，不再像之前那样彬彬有礼。朱宁一走，我只得自己倒水。你们吵架了？宋时揉着太阳穴，没有，只是三个月时间快到了。他看着我，小雪。我当初说好的就三个月，我现在想回归家庭，我感到好笑。宋时，我不是来找你和好的，我是来催你离婚的。我扬了扬手里的新协议，我再让点力，你能接受吗？不能。宋时双手搓了搓脸，只要是离婚，我都不接受。我气得头晕。门外江洛突然探了个头，姐姐，他笑得十分开心。你来了，我给他使眼色，让他先走，他却反而走了进来。宋时不明所以，还在问他：“你不是休假了吗？”江洛朝宋时笑：“可姐姐要离婚，我只能过来了。”宋时有点懵：“你说什么呢？”江洛嘻嘻一笑，直接将我搂在了怀里。他的手腕上，跟我同款的红绳，在办公室冷白的灯光下格外扎眼。宋时一震，视线从江洛的手腕缓缓落到我的脸上，他似乎傻了一样。江洛，你们在干什么？江洛年轻帅气的脸上笑得阳光灿烂。我们在等你离婚呢、啊。宋时沉默，过了两秒，宋时猛地扑了上来，照着江洛就是一拳，两人厮打在一起，像是两头猛兽，拳拳到肉，咬牙切齿。我报了警，警察把我们都带了回去。上警车的时候，宋时来扯我：“你坐我旁边。”我转身一躲，躲到了江洛身后。江洛亲密的摸了摸我头发，小拇指伸过来，勾住了我的。宋时的脸一下变得惨白，他看着我，嘴唇哆嗦：“小雪，你们到哪一步了？”我看着我和江洛勾在一起的小指，低头勾唇。你和朱宁那一步，宋时怔了怔，眼圈慢慢红了。他哭了，我从来没见宋时哭过，这是第一次，泪滴顺着他高挺的鼻梁掉落。小雪，别跟他牵手，求你了。他哭着求我，我才是你老公，你别和他牵手，你放开。我却想起我求他辞退朱宁时，他那句冷冰冰的，我做不到。于是。我扬起脸，跟他笑了笑。我做不到。宋时身子晃了晃，被警察带上了警车，在派出所。我作证，坚称是宋时先动手，江洛是被迫防卫。我说的是实话，可宋时的脸却更加白了。他一言不发，只是看着我手腕上的红绳，看的人都恍惚了。后来他被行政拘留，警察带他走。经过我时。他停了停，红着的双眼全是痛苦。小雪，我现在体会到你当初的难过了。咱俩算扯平行不行？
，你还做我老婆，好不好？”刚赶到派出所的朱宁，只听到了这句话，他捂着脸哭。可宋时却像是没看到，只是一个劲盯着我的手腕看。被带上警车的时候，宋时又回头叫了我一声：“小雪，你不会离开的，对不对？”我拉着江洛的手，一语不发，不回答。已经是我最后的温柔。我曾经等过他的，可换来的是他的有恃无恐。有些机会，只有一次。我和江洛转身离开，路上我看着江洛的红绳，又看了看我的，脸不知不觉红了。江洛的胳膊搭在我的肩膀上，不甚熟练地把我搂在怀里。姐姐，我好开心。我低头笑了，我也是。我羞涩地抬起手，搂住他。谢谢你陪我熬过来。江洛反手抱住我。谢谢你当初陪我熬过来。身后警车呼啸而过。宋宋时去看守所，隔着车窗玻璃，我看见了宋时。他怔怔看着我和江洛拥吻的身影，然后激动大叫，在车上试图开门，可没有用，终究被警车越拉越远。而我和江洛正是在一起。晚上拥抱我时，江洛狠狠把我搂在怀里，怎么都不肯放。过了一会儿，再抬起眼，他的眼圈有点红。我以为我这辈子都只能做着宋时的助理，看着你和他恩爱了。虽然这话不对，但谢谢宋时变心，才让我有机会珍惜你。我踮起脚，亲了亲他的下巴，良宵苦短。及时行乐，有情人终成眷属。十天后，宋时被放出来了。他给我打了不知多少电话，我都没有接。后来他发微信给我：“朱宁被我开除了，你能见我一面吗？”我知道朱宁开除了，他给我发过微信：“你赢了，宋时是你的了，开心了吗？”我回了他一句：“他脏了，我不要，你稀罕你拿去。”随手拉黑了他。从此他是怎样的人，怎样吸引的宋时，他们发生过什么样的缠绵悱恻，都与我无关。只有江洛和我有关。宋时给我发来照片，他胡子拉碴，消瘦不已，房间里乱七八糟，全是酒瓶。宋时带着浓浓的鼻音，我从来没有这么狼狈过。你能不能看看我，就看一眼就行。他拍着冷冷清清的房间，我现在不管多早回家，家里都只有我一个人。我不管怎么看手机，你都没有给我打过一个电话。小雪，我心口疼，我会疯的。你难道不在乎吗？我面无表情，望着手机屏幕。对，我不在乎。我当初也曾心口疼过，疼起来得蜷着身子睡。那时候他在朱宁身边。我所有的疼痛，他一无所知。我叹了口气。宋时，我当初疼的以为自己要死，我也没有跟你吭过一声，我自己忍过来的。所以现在，你又凭什么认为你说一句疼，我就会心疼？我彻底拉黑了宋时，不离婚就不离婚吧。我起诉，我一边起诉，一边准备我漫画出版的签售会。签售会的读者不是很多，但每一个都天真烂漫，笑起来可可爱爱。有读者问我：“姐姐，你说过你也曾是没人要的孩子，是这样吗？”我笑着点了点头。我拿起了话筒：“姐姐，我呀，被抛弃过两回呢。第一回是父母抛弃我，把我的家拆散了；第二回是有个人把我捡回去，让我又有了家。”我以为他是老天爷怜悯我，给我的礼物。可后来，他又捡起了另一个可怜女孩，把我忘记了。我才知道，他是老天爷跟我开的玩笑。我指了指台下的江洛，然后我又遇上了我男朋友。我以为我又会被捡回家，然后赌运气，看看他对我的爱能不能持续一生。读者在底下听得聚精会神，然后呢？然后呀，我低头笑了。然后他和之前的人一点都不一样。他催我重新画画，帮我做日常所有的事。
，让我把精力全部集中在画画上。他说他希望他不是我心里的第一位，事业才是，这样我才能有能力抵御所有伤害，再也不怕被任何人抛弃。江洛抱着胳膊，看着我宠溺的笑了。他现在已经从宋石公司离开，自己开了家设计公司。他爸让他回家继承家业。第二天，他就把江家的公司打包卖了，钱全部捐了。面对他爸的暴怒，江洛笑得云淡风轻。凭什么你害死我妈，还想着父慈子孝、富贵养老？那这世上还有公道吗？他自己的公司蒸蒸日上，每天都带着我去他办公室。他办公，我画画。至于宋时，我拉黑他后，就委托律师起诉离婚。已经很久没有他的消息了。读者听了我的故事后，纷纷起哄：“亲一下，亲一下，亲一下。”我在起哄声中走到江洛面前，踮起脚尖，搂住他的脖子，印了个吻在他唇上。江洛一把搂住我，把这个吻加深，再加深。读者们笑着叫着，我和江洛听着彼此的心跳声。岁月静好，只是我眼角余光瞥到了一抹颀长瘦削的身影，脸色苍白，靠在门口看着我和江洛，静静掉下两行眼泪。第二天，律师告诉我，宋时答应协议离婚，不需要起诉了。离婚后的第三年，我和江洛结婚。江洛的公司已经成为本市最好的设计公司之一，跟宋时旗鼓相当。听说宋时离婚后一直单身，结婚那天，江洛开玩笑：“我好想请宋时过来，看看我给你戴戒指的样子。”我捶了他一下，可我站在台上和江洛互念誓词，激动落泪的时候，我总觉得有一道悠长的视线。在看着我，可台下宾客太多，我不知是谁在这么炽热的看我。直到婚礼举行完毕，江洛敬酒敬到喝醉，跑到台上拿起麦克风，对我唱着跑调的情歌。我头疼又好笑，想找服务生给他煮醒酒汤，可却被一个颀长的身影拦住了去路。英俊的脸苍白到没有血色，一双眼眸沉沉，满是红血丝。看着我的婚纱和我手上的戒指，宋时眼角湿润了。我要是知道我会失去你，当初我说什么都不会跟别人。我后退了一步，都过去了。宋总，现在我是江太太。宋时的身子僵了一下，过会儿他苦笑起来：“是，都过去了，你早已不是我的了。”他朝身后的司机招了招手，司机拿来了一幅装裱好的画。宋时递给我，这是我在书房看到的，你以前画的画，我看着挺好看，就装裱好给你送来了。我看了一眼，一时不知是哭是笑。那幅画是一个孩子，是我当初用未来孩子相貌小程序测出来我和宋时的孩子。我照着那孩子画了幅油画发给宋时，他却让朱宁用来做头像。我把画推给他，我不要了。我以后有孩子，那也是江洛的，不会是这个孩子了。宋时手抖了一下，小雪，如果我是说，如果有一天你发现江洛不适合你，我和你也许还能用得上这幅画。我摇了摇头，朱宁似乎很喜欢这个孩子，还拿来做头像来着。你去找他吧。我和江洛如果分开，我就画一辈子画，再也不找别人了。往后余生，我谁都不要，只要江洛。宋时低头僵立着，很久后才抬起头看着我。他在笑，可眼睛在哭，眼泪流过脸颊，落在手里的画上。小雪，那我最后求你件事，行吗？他哭得像个孩子。别忘记我，十几年后，几十年后，你儿孙绕膝的时候，别忘了有个傻子曾经拥有过你。曾经有机会和你白头到老，可他不珍惜，把你弄丢了。宋时擦了把眼泪，转身拿着画走了。他瘦了不少，身影孤独而寥落。我看着他走远。
回过头去，一头撞上了江洛的胸膛。江洛不知在我身后站了多久，一双眼精明的闪着光，哪有刚才喝醉的样子？他扶住我的肩膀：“老婆，走回去洞房。”我抱着他的腰，想解释送时，江洛却搂着我走得十分着急：“手下败将而已，解释什么？”现在什么都没有，洞房要紧。他弯腰在我耳边轻轻道：“姐姐，我等你很多年了，终于给我等到了。”良辰美景，两情相悦，我和江洛一起走向前方，牵着的手。后来几十年都没有散过。至于宋时，在我白发苍苍的时候听过一次，我听江洛说，这个人去世了，一生未婚。无儿无女是江洛给他料理的后事，我拼命想，可是想不起来这个人是谁，可能只是一个过客吧。